bienvenidos a mi canal Heidi Family Vlogs. En este video te voy a estar mostrando un video de tres días. La verdad que hice unas cositas, unos cambios, unas transformaciones de aquí de mi sala. Te voy a estar dejando esos videos aquí. Espero que te gusten. No olvides de suscribirte si no lo has hecho aún y darle me gusta. Te doy las gracias por estar aquí, por haberle hecho clic a este video. Así que vamos a empezar con estos cambios de aquí de mi sala. Aquí ya tengo el mueble para empezarlo a preparar. Pues miren, lo voy a estar lijando porque tiene, pues como miran de aquí, ya desgastado. Y lo voy a dejar, voy a tratar de dejarlo con su color original. Y pues miren, también lo voy a estar pintando porque también ya tiene desgastada la pintura. Y pues aquí tengo las cositas, miren, las lijas, la máquina, los guantes y la pintura. Así que vamos a empezar. Empecé lijando el mueble con una lija número 220. Sentía que no lijaba bien y ya decidí por cambiarla a la 216. Y pues ya más rápido empezó a lijar. En el video se mira como que fue todo muy rápido, pero siempre tardé unas horitas aquí. Pues en lijarla que quedara bien a como yo quería. El mueble ya lo tengo preparado, ya está totalmente lijado. Solamente me falta limpiar la herradura y ya después para estarlo pintando. Voy a estar utilizando esta marca en color negro satinado. Ahora sí, ya el mueble está como yo quería y pues miren aquí ya le estoy quitando todo el polvito, todo el acerrín que, que le salió de la lijada y lo estoy limpiando con un trapo medio húmedo. Se está mirando muy hermoso, muy bonito para mí. Bueno, y voy a estar colocándole este aceite especial para madera. Es solamente para darle como un sellador. Es un aceite mineral y pues aquí dice las instrucciones y pues le voy a estar tallando con este, con este trapito. Por fin vendí las mesitas que les había enseñado, las que tenía yo aquí en mi sala, las de las de las esquinas y pues también venía una de centro de mesa. Esa mesa yo ya la había quitado desde hace unos añitos y pues me quedé sin mesa cuando ya después que nació mi hijo porque pues le di más espacio para que jugara y pues ya gracias a Dios ya me deshice de ellas, ya tenía ganas de un cambio y pues hasta ahora gracias a Dios que ya se está dando. Miren, aquí ya estamos en el área pues de donde venden las manijas y aquí, esa es la que viene en el mueble. No está mal y eso, pero pues quiero modernizarlo, pero ahorita estoy mirando que ninguna, en ninguna le queda. Está bien chiquita, miren, los dos hoyitos están muy chiquitos para las que venden aquí y esas son las que tienen. La, hasta la más chiquita, esa está bonita. Pero hasta la más chiquita tampoco le queda. Y miren, esos son los precios. La más económica cuesta $3.93. Hay de $4.47, de $5, de $6. La más grande de $7.27. Y pues miren, es lo que hay. Pues voy a ver cómo le hago. Y lo que me estoy dando cuenta que hay varios tipos de dorados. Miren, este es como dorado más o menos en cobre. Y ya ese es más dorado, este es más opaco y ese sería más brilloso. Y ya acá también hay otros me dorado, pero no tan dorado. Hay tres tipos y pues está difícil seleccionar el tipo de dorado que quiero. Pero pues vamos a mirar. Ya al rato les enseñaré cuál es el que escogí. Ya llegamos de Home Depot y miren pues esta fue la que compré. Ahorita se las enseño bien. La verdad no sabía cuál estar agarrando, pero pues ninguna le quedaba y dije esa es la que le va a poder quedar más, nada más que voy a hacerle los hoyos más grandecitos para que para que le pueda quedar. Pues miren, mientras le tapen los hoyos va a estar bien, no coincide con los hoyitos, miren no coincide, pero pues vamos a hacerle el intento y si no pues ni modo voy a estar ordenando otra del tamaño. Mi 
miren, así es como quedó. Ay, siempre sí le batallé. Pero pues ya, ya quedó ahí la agarradera, la manija dorada. Creo que sí se mira bonita, pero también se miraría bonita si fuera negra. Pero pues como estoy utilizando unas cosas negras, decoración negra y en decoración dorada, pues le va a lucir bien. Y en otro video voy a estar colocando la decoración. Miren, estoy haciendo una torta para mí. Miren, el queso lo tengo así porque no quise comprar los cuadritos y mejor quise comprar el bloque. Siento que rinde más así y pues ya, miren, yo le pongo el queso que yo quiera. Y aquí estoy calentando o guisando el jamón. Se me antojó la torta así de jamón con el jamón calientito. Y aquí ya le tengo a calé la mitad de la torta. Ahorita le pongo el jamón y pues curtí cebolla. Eh, tengo aquí los chiles, mayonesa y ya tengo aquí la verdura picada. Y bueno, pues es, esto es lo que vamos a estar comiendo. Y miren, me encontré el chilorio, el chilorio enlatado. No sé si en todo México se usa el chilorio, pero en Sinaloa se acostumbra mucho. Pero no me encontré de otra manera, solamente así enlatado. Yo sé que no es sano, pero pues es lo que me encontré. Adivinen que ya me acaba de llegar el mueble que estuve ordenando en Ikea. Se los voy a estar dejando por aquí. Y pues miren, es un mueble blanco que lo voy a estar colocando aquí en mi sala. Así que me vas a estar acompañando en armarlo. Así que vamos a empezar. Sí, efectivamente, aquí en Ikea o Ikea, no sé cómo lo conozcas, pues ahí estuve comprando este mueblecito. Este mueble se usa de varias maneras. Se puede usar como un gabinete, como un mueble, un nice state, como lo quieras estar usando tú. Y pues es muy práctico y es muy fácil de ensamblar, como aquí tiene esos tornillos, todas las cositas que uno va a ocupar. Aquí las trae y pues en, en el manual vienen todas las instrucciones que la verdad se me hizo muy fácil en armarlo. Ikea tiene muchísimos muebles. La verdad es una tienda que puedes encontrar muchas cosas económicas y fácil de, de ensamblar, de armarlas. Nada más que debemos de estar cuidando muy bien porque no es un material que sea muy bueno porque pues no es una madera pues pura y pues es un material que es muy simple, es, es como si fuera acerrín ensamblado, algo así más o menos o de triple A. Lo importante es darle el buen cuidado. Había unas partes que le tenía que dar unos golpes fuertes y pues para que ensamblara muy bien. Y pues miren, aquí estoy un poquito batallando hasta con el taladro. Le estoy dando, pero no me di cuenta que le estaba pegando donde está la batería. Y dije, espero que no mire el video mi esposo, porque si se llega a descomponer el taladro, pues ya va a saber quién fue. Y pues hagan changuitos, <ríe> no se crean. Y aquí ya, pues ya casi estoy terminando. La verdad, bien fácil, estuve armando este mueble. Mientras mires primero el manual y pongas en orden las tablas que vas a estar usando primero, pues se te va a hacer bien fácil. Y aquí ya estoy dando pues el último paso en mirar si las puertas se abren y se cierran. Y ya después, miren, aquí ya vienen con esas patas, las patitas de madera y lo bueno que en ese paquetito trae una guía donde exactamente le tienes que hacer los hoyitos. Y pues yo primero le hice así como con el mismo clavito una marquita para hacer, pues para poner después los clavos bien en su lugar y pues no queden chuecas las patas. Y pues mi hijo en todo momento él me quería estar ayudando o si no se iba a jugar, a mirar tele y ya regresaba. Pero ya al final me ayudó a quien armar las, las últimas patitas en colocarle los plásticos. Miren, por fin está terminado el mueble. Aquí mi hijo también me estaba ayudando. También está aquí acompañándome. Nada más que está un poquito enfermo, pero él tiene toda la actitud. Y este mueble me gustaría ponerlo aquí en la esquina. Voy a mirar por qué está lo del internet. Porque para esconderlo, por eso comp compré este mueble. Y vamos a ver si me funciona aquí. Si no, a ver dónde lo ponemos. Miren, puse ahí el mueble, pero no me gustó. No me gustó como que el sillón está muy grande, lo tapa y lo puse también esquineado y pues tampoco no se mira. Miren, me voy a alejar de acá de lejos, totalmente lo tapa. 
y no, no se mira bonito, pues no, yo creo que lo voy a quitar, voy a volver a poner el esquinero y ese pues a ver dónde lo coloco. Miren, aquí lo puse en la otra esquina de aquí y de aquí se mira mejor, la verdad. Y que me fui a Home Depot a comprar las manijas y me decidí por estas. Se me hicieron bonitas, o sea, sencillas y elegantes. Y pues ya mi esposo aquí me está ayudando a ponerlas. Miren, así quedó el mueble. Le pusimos las agarraderas o las manijas. No sé exactamente si así se le llaman. Y pues miren, sí se mira muy bien. Ya puse la lámpara y aquí dejé este espacio pues para poner decoración. Ya cuando haga la decoración de verano. Aquí en mi sala le hemos hecho varias transformaciones. La primera fue esta. Aquí en mi chimenea le cambiamos de color. Esos videos se los voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video por si estás interesado por hacer una chimenea moderna. Aquí está y también le di otro cambio también aquí en mi sala con ese mismo color. Y así de poco a poco le hemos hecho los cambios. Miren, este es el otro mueble que voy a estar cambiando por otro, pues uno más clarito. Porque este mueble siento que no le queda aquí a mi sala, a los colores de aquí de mi sala. Está muy oscuro y aparte el piso pues también es oscuro. No se aprecia bien aquí en mi sala. Y ahorita les enseño. No les voy a mostrar tanto todo el proceso de la armada del otro mueble porque pues se va a hacer un video largo. Ahí ya lo tengo, miren, más o menos así se mira el diseño. Les voy a enseñar solamente unas partecitas, pero ya al final, pues les voy a enseñar, les voy a enseñar el resultado final. Así que vamos a empezar. Miren, este es el mueble que estuve armando. Ya no sé si la verdad queda bien o la verdad se me hace muy chiquito para la tele. No estoy segura si realmente voy a dejar el mueble o voy a regresar el otro. Por ahí anda mi hijo, él me anduvo ayudando. <risa> ¿A qué vas a hacer? Lleva la silla. <risa> quiere ser una travesura o si no, quiere alcanzar algo de un gabinete. Y pues miren, ahí están algunas cositas que quité del otro mueble. Tengo que acomodar y pues ya verá más adelantito a ver si lo dejamos o lo quitamos. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya ayudado, que te haya servido todas esas cositas que estuve haciendo en esos días te voy a estar dejando el link de los dos muebles aquí en la cajita de información por si estás interesada o interesado en adquirirlos pues se los voy a dejar así que hasta aquí voy a dejar este video nos vemos en el próximo video con el favor de Dios se cuidan, adiós